Ja, zelfs in een modern bedrijf met allerlei robots zijn mensen nodig. Mensen die afwegen. Letterlijk zoals hier, maar even goed figuurlijk. Mensen die beslissen en besturen welk niveau er wordt. Mensen die verantwoording afleggen over hun beleid. Het besturen van een onderneming betekent beslissen, delegeren, processen beheersen en verantwoording afleggen. Om te beginnen het beslissen. De ondernemingsleiding beslist over de middelen en de werkwerken waarmee de doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Hierbij zullen beslissingen moeten worden genomen over de bedrijfsprocessen. Wat moet er gebeuren? Door wie? Waarmee? En wat is het gewenste resultaat? Het tweede aspect van het besturen is delegeren. De leiding delegeert allerlei zaken aan haar medewerkers die op hun beurt ook weer delegeert. Het zal daarom zijn dat delegatie ook de behoefte aan de controle doet bestaan. Soms door de leiding, meestal namens de leiding. Dan het beheersen van de processen. De leiding geeft opdrachten en moet de zekerheid hebben dat de processen verlopen conform haar beslissingen. Ten slotte brengt het bestuur en delegeren mee dat er verantwoording wordt afgelegd. De mensen moeten aantonen in hoeverre zij hebben gehandeld volgens hun opdrachten en bevoegdheden. Het is hun plicht ten opzichte van de leiding, maar het is ook hun recht. Verantwoording wordt afgelegd op elk niveau, ook door de hoogste leiding, bijvoorbeeld op het vergadering van aandeelhouders. Wanneer de ondernemingsleiding een beslissing neemt, gebeurt het op basis van afwegen en oordeelvormen. Eigenlijk op twee momenten, namelijk voor het ondernemingsproces en erna. Het betekent vooraf afwegen van nutten, offers van enkele alternatieven, de ex-antwoorden voor die, en het zich achteraf rekenschap geven van de werkelijk opgeoverdrijfde waarde. Dat is de ex-post-oordeelsvorming. Het proces van de oordeels- en besluitvorming verloopt als volgt. Men begint met het bepalen van de gewenste eindsituatie. Men kiest de meest doelmatige oplossing. Vaak al tijdens het proces, maar in elk geval erna, stelt men vast of het doel is of wordt bereikt. Indien nodig worden corrigerende maatregelen genomen. Wat is er nodig om tot een oordeel te komen? In de eerste plaats ervaring en daarnaast interpretatie en redenering. Het verband leggen tussen de feiten en het verklaren van de oorzaken. Logisch gevolgd van dit proces is het gebruiken van de verkregen kennis voor analoge gevallen. Dit alles is onmogelijk zonder kennis van bestaande en nieuwe gegeven. Het zij gegeven worden uit eigen waarneming, het zij door het ontvangen van informatie. In andere woorden... De andere woorden, oordeels en besluitvorming is onmogelijk zonder informatie. Hetzelfde geldt voor de drie andere aspecten van het besturen. Delegeren, procesbeheersing en verantwoorden. Zonder betrouwbare informatieverzorging is een onderneming dus niet te besturen. Met in dit verband dan ook van bestuurlijke informatieverzorging. Controlling information can be divided into managing... Bestuurlijke informatie kan worden verdeeld in besturings- en verantwoordingsinformatie. De besturingsinformatie komen we tegen waar taken worden gedelegeerd. We come up information when tasks are delegated and in the control of business processes. Because of delegation, the accounting information relates to existing resources, to the application of such, and to the results. Op de aanwending daarvan en op de resultaten. Zo goed als we de informatie kunnen verdelen in besturings- en verantwoordingsinformatie, kunnen we ook zeggen, er is enerzijds informatie gericht op de processen. En anderzijds informatie gericht op de mensen. 
information directed on the people who have to base their judgments and decisions on it. Die er hun oordeel en beslissingen op moeten baseren. The information stems from the business processes in the form of basic data. These have to be processed and distributed, which occurs by an independent management information system. and distributed. This happens through a self-standard system of bestuurlijke information verzorging. Here, schematisch weergegeven. Gegevens worden ingevoerd en daarna, het zijn and then are either stored temporarily or immediately processed. This processing consists of selection, checking, calculating, etc. After which the results can be put out. This whole process is controlled by a program of instruction. It is the controller who takes care of the financial reporting of the company's events. He is therefore held responsible for the reliability of the accounting information, including the basic data and the processing needed. But the controller is also co-responsible for the managing information, because accounting and managing information mostly stem from the same basic data. Zijn meestal afgeleid uit dezelfde An information system has to match up to the demands of reliability and of general economic nature. Een informatiesysteem moet voldoen aan eisen van betrouwbaarheid en aan eisen van algemeen economische aard. Voor de betrouwbaarheid zijn normen opgesteld en wel te aanzien van volledigheid, correctness, timeliness, juistheid, and authorization. Tijdigheid, and Concerning the demands of a general economic nature, Over de we can say van the following. Of most importance is cost zegt. and benefit. Bovenaan staat het punt In each case, en one has to weigh up whether the contribution of the information of the system to the business process is acceptable in relation to the cost. In aanvaardbare verhouding staat tot de kosten. The relevance of the information is related to it. De van de it is a waste if more information is, is given than is necessary. But incomplete information is useless. A specification of the requirements is essential. Then there is the demand for speed. This necessitates a short processing time. Meestal is the waarde van de informatie groter naarmate ze de gebruiker eerder bereikt. Also, the information interval is important. That is to say, how frequently must the information be given? In other words, how frequently must the information be given? Each transaction annually. Or maybe twice a day. Eenmaal per jaar, per kwartaal, of misschien tweemaal per dag. Naturally, the continuity of the information supply and the consistency of the contents are of importance because only then can the user follow the development over a longer period. Also, because of, amongst other things, production planning and order handling. Production planning and order verwerking and dergelijke. Then, in conclusion, there are the demands of the form. And details of the information supply they must be adapted to the application and to the object group. zijn afgestemd op de toepassing en op de doelgroep. Het besturen van een onderneming komt neer op het beheersen van de bedrijfsprocessen met behulp van een adequaat informatiesysteem. Bij de processen gaat het erom dat de middelen volgens de eisen van de leiding worden aangewend en bewaard. En wat de informatie betreft gaat het erom dat deze optimaal betrouwbaar is. Het complex van middelen dat nodig is voor de beheersing van de processen en de betrouwbaarheid van de informatie wordt interne controle genoemd. Control. Sommige maatregelen zijn gericht op de bedrijfsprocessen en de productiemiddelen, andere op de informatie zelf. Het woord controle is hier niet gebruikt in de zin van het Nederlandse controleren, dat is toezicht houden of toetsen aan normen. Het heeft veel meer te maken met het Engelse to control, that is, beheersen. Internal control is organizationally an element of the management information supply and of the administrative organization focused on the latter. 
The aim of internal control is therefore to provide companies' management security over the various phases of decision-making, delegation, process control and rendering account. Procesbeheersing and verantwoording. The leiding expects precise responses to a number of questions. What takes place here is a part of the business process and must be controlled as such. This way, an optimal flow of values can be promoted. This is the circulation of values of a trading company in schematic form. Goods are purchased, come in stock, and are sold. Debts payable exist. Er ontstaat and schulden vanwege de inkopen. After authorization, and the debts are the paid from the cash, which thus diminishes, but will, will increase again through receipts, die daardoor afnemen, for which discharge maar takes place. Wie zal toenemen door All these transactions recur in the financial reporting of the administration. By this process, we in come up against the following functions. De functies Managing, beheren, custody, Bewaren, registration and control. Registreren en By managing, we mean, amongst other things, arranging, beheren, entering into an obligation and instructing. Het het aangaan van we see this managing en function in purchasing, opdracht. selling, in the authorization of expenses we and in the discharging of receipts. En verkopen, bij de autorisatie van uitgaven the custody en bij de has a relationship with the means. Thus, the stock, the debts receivable, the, middelen, the money, dus and also with the liabilities. The, the registration refers to goods, and money, debts receivable and payable. Control means the judgment of information received. Schulden en This stream of values is mostly physically present in a company and offers excellent points of reference for the internal control. Deze stroom van waarde is veelal fysiek in een onderneming aanwezig en biedt uitstekende in aankopingspunten voor de technical controle. Also play an important role, such as the in een industriële onderneming spelen ze bovendien nog so technische processen af, zoals verwerking van grondstoffen, als een blaadje van onderdelen en dergelijke. Ook hier geldt dat de interne controle de procesbeheersing mogelijk maakt. The middelen the means waarmee by interne which internal control, control is carried out can be distinguished in preventive measures. These are measures which precede the company's events and, and monitoring or repressive measures which occur during and after the processes. We eerst de preventieve maatregelen. Let us first take a look at the preventive measures. Their aim is to allow the company's processes to run optimally. Without the risk Waarom of disturbance or deviation. De Why should there be monitoring measures as well as preventive zijn. ones? In de eerste plaats In the first is het place, economisch it is niet economically not justifiable to protect all events preventively. Bovendien Moreover, zijn er altijd there are always unexpected influences which cause events to be verwacht. different to what is expected. Als preventieve maatregelen If preventive goed werken, measures work well, then they should call attention to the disturbances in the business process. Maar But besides, zijn we are committed to use monitoring measures. They make it possible during and after the process to judge the real values of the predetermined criteria to ascertain the correct operation of preventive measures and correct or compensate any deviation. Monitoring measures are also necessary in order to establish whether human decisions were correct or have to be adjusted. Of moeten worden bijgesteld. What is needed now is a system of preventive Aan de hand van dit schema nog iets over de samenhang tussen de preventieve en repressieve maatregelen. In the same een stelsel van preventieve structure. maatregelen, gebaseerd op de so organisatiestructuur, dat de aankopingspunten niet voor de repressieve maatregelen in er moet dus voor worden gezorgd dat er in de procesgang en in de administratieve organisatie meetpunten zijn die deze repressieve controle mogelijk maken. Controles die al tijdens het bedrijfsproces moeten worden uitgevoerd zijn, het vaststellen van het verband tussen verkocht en opgeofferde waarde, 
and, and comparing the real the values provider, with preventive criteria, criteria, such as standards and budgets, and or with internal or external reports. External Monitoring controls, which can also be carried out after the business process, are correlation controls, judgments of figures, and stock taking. And inventarizations. Correlation control is a monitoring measure of the first control order. Is a repressive it makes use of the figure correlation order. between the various matters or phases in the, the business process. In the business process. When one quantity is controlled, then a judgment can be passed on about the other one. A simple example is the correlation between transported goods and the freight costs. The correlations in the circulation of values are of utmost importance. Firstly, between the money and the goods movement. In purchasing, the correlation between purchasing, debts payable and payment. In selling, the correlation between selling, debts receivable and receipts. Then the correlations within the money and the goods movement. With the goods, opening stock, plus purchases minus sales gives closing stock. And with the cash flow, for example, for debts payable, opening balance plus purchases minus payments equals closing balance. The practice is more complicated. For example, for side-by-side -side existing goods flows, such as mutual deliveries and return shipments. Then, the time differences between the goods movements and the registration. For example, the goods are received, but the invoice is not. All the goods are already in the store, but they are not yet registered. Also, value differences between money and goods movement are a problem. Goods which come in or go out are often accounted for against standard values, which differ from the invoice value. These differences must be followed up administratively in order to make the correlation control possible. Also, in technical conversion processes, differences of value arise, because values are added. And al wordt de theoretische waarde toevoeging ook in de standaard Because the goods werkt, flow is expressed in standard values, there is no exact relation of the activities to the real added value. Niet elke the latter has to be determined is. through a judgment measure, standard versus reality. Omdat de goederenstroom wordt uitgedrukt in standaard waarden, is er geen exacte relatie van activiteiten met de werkelijke waarde toevoeging. Deze laatste zal door een toetsing normwerkelijkheid moeten worden vastgesteld. Een tweede monitoring measure is judgment of figures. This is based on the critical comparison of, for instance, figures in mutual relations, or comparison with figures of the past, or with correspondingly normative data, etc. The value judgment of figures is, above all, directed at business economic analysis, such as periodical publication of sales and results, whether or not in comparison with the budget. Also, to consider the comparison between different branches, branches of or between different sales categories, of article categories, consumer or article categories. Value judgment of figures is also aimed at the critical points in the money and goods movement, the stocks, the standard values with respect of the purchases, the overdue claims, and much more. The effect is strengthened by using ratios or graphs, particularly when with these the development over the years can be followed. For example, the profits over a period of 10 years. Over a Likewise, of with regard to the financial structure, so, the ratio the between capital and liabilities. It is possible that judgment is of figures that brings deviations to light. This necessitates an inquiry. It could refer to incorrect or unreliable standards or to irregularities in the company's events. According to the findings, suitable measures must then be taken. Op grond van de bevindingen zullen passende maatregelen genomen moeten worden.
Inventarisatie is het sluitstuk van de controle op de verbanden in de geld- en goederenbeweging en op de betrouwbaarheid van de informatie. Er wordt nagegaan of de administratieve voorwaarden en onmogelijke onderzoek. De inventarisatie moet worden uitgevoerd door medewerkers die onafhankelijk zijn van de bewaarder en onafhankelijk van de bewaarder voor de registratie. De frequency van de stocktaking moet worden examined door de criteria van kosten en benefit. Soms is de periodieke jaarlijkse inventarisatie voldoende. In andere gevallen wordt vaker geïnventariseerd. Regelmatig of onregelmatig. Ook incidentele inventarisaties komen voor. Zoals altijd geldt ook bij het bepalen van de frequentie van het inventariseren dat kosten en nut tegen elkaar afgewogen moeten worden. Een eerste preventieve maatregel is het opzetten van een goede administratieve organisatie. Wat wij ermee vooral bedoelen is dat overal in de onderneming maatregelen zijn genomen place, om de kwaliteit van de informatie zeker te stellen. In de eerste plaats duidelijk omschreven functies en verantwoordelijkheden. En in de, in de tweede place, plaats een effectieve separation of functions. In de waardekringloop bijvoorbeeld moeten de functies zo gescheiden zijn dat één volledige transactie nooit door één functionaris wordt afgehandeld. Employee. Daarom moeten de verschillende fasen in de kringloop worden behandeld als zonder de functionarissen. Hun verantwoordingsverslagen kunnen dan worden gebruikt voor controlepurposes. Ten slotte moet worden geschreven naar functiescheidingen binnen elke fase. Bijvoorbeeld beheren, bewaren, registreren registration en and control. controleren. Bij een aantal functies is de administratie nauw betrokken, zoals bij controle en bij registreren. Such as in control de laatste en registration. in de vorm van een voorraadadministratie. Voor in zo'n geval in moeten de functies case, registreren the functions of registration en controle moeten gescheiden zijn. Separate. This is the more so when registration is replaced by custody, as in a debtor's administration. In this case, there must be a separation in the administration of the functions registration, general ledger, and the custody, debtor's administration, and the control. Before the implementation of the separation of functions, the costs have to be weighed up against the benefits, and this means the limiting of risks. En dat bestaat hier vooral uit de beperken van de risico's. Ter ondersteuning van de besproken functiescheiding zijn er meer preventieve maatregelen. maatregelen amongst which are onder meer directives en instructies. En instructies. These are Ze worden set door of namens de leiding opgesteld of the en er moet systematisch worden de naleving. Ook normen zijn preventieve maatregelen. Ze zijn er in vele They soorten. Many normen van maat, gewicht, van kosten etc. en prijzen. En de kwaliteit van de standaard bepaalt de waarde als interne controlemiddel. Daarom moeten normen worden opgesteld standards door een bestemming die bovendien objectief is. En also, dus geen standards standards must be acceptable to the people normen involved. normen werkelijkheid. This can be achieved by their participation in the Ook moeten de normen acceptabel zijn voor de betrokkenen. Lastly, en dat is te bereiken must be door hen in te schakelen en bij de opstelling. Ten slotte moeten de normen haalbaar zijn en niet te veel toleranties vertonen. Preventieve maatregelen zijn ook budgetten budget en planningen. planningen. The budget het budget is een excellent is een aid for controlling the business process. Van het bedrijfsproces. Conditions are Voorwaarden zijn definite procedures for coming into being voor tot stand komen and acceptance en by the management and persons involved. Zowel voor de leiding als voor de betrokkenen. The budget is a preventive measure, is een but it must offer points of reference het for monitoring control. Bieden voor repressieve for this reason, the structure of this ex-ante information must be identical to the ex-post information. 
als die in van de exportinformatie. In dit processes. geval de verslaglegging van de bedrijfsprocessen. Een laatste voorbeeld van een preventive measure is de physical security, zoals guarding, access control, but also safe and fire prevention measures. U ziet, interne controle houdt zich ook bezig met andere zaken dan informatieverzorging. De taak van de administratie in het gebied van interne controle is in principe rapporteren aan de leden en wel over twee zaken. Ten eerste over de mate waarin de opdrachten van de leiding zijn uitgevoerd en ten tweede in hoeverre is gehandeld binnen de gegeven bevoegdheden. Dit rapporteren is in feite een vorm van verantwoordingsinformatie en daarvan mag worden geëist tot de verstrekte informatie en zo is het essentieel dat de informatie over wat het geeft van de werkelijkheid en de normen die gebruikt worden voor de toetsing met wat gerealiseerd is aanvaardbaar zijn. Toch is niet alleen de administratie verantwoordelijk voor de goede opzet en werking van de interne controle. Immers, de informatie komt uit de hele organisatie. De bedrijfsstructuur van de onderneming met zijn vele meetpunten is bepalend voor de structuur van de informatie die moet zo zijn dat het netwerk van interne controle erop past. De interne controle moet zo zijn dat het netwerk van interne controle erop past. De hele organisatie is dus mede verantwoordelijk voor de bestuurlijke informatie en voor de interne controle. Want de organisatie beheert de middelen die de structuur vormen. Wanneer de administratuur zijn adviseurschap op de interne controle inhoud gaat geven, heeft hij een uitstekend hulp in de vorm van het interne controleplan. Dit plan omvat vier fases. De eerste fase is het beschrijven van de organisatorische opzet met de procedurisch gevolgd worden. Hulpmiddelen zijn erbij organogrammen, en dergelijke. De raadvlakken met andere administratieve eenheden zullen hierin opgenomen zijn. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden vastgelegd, waarbij ze krachtig worden aan en handtekeningenregisters. Current instructions and directives must also be dealt with. Ook moeten instructies en richtlijnen worden verwerkt die op het moment van kracht zijn. Ten slotte worden de beveiligingsmaatregelen beschreven. Waarbij we denken aan brand, inbraak en informatiebeveiliging, maar ook aan reconstructiemogelijkheden. De tweede fase is het vastleggen en invullen van de regelgrenzen. Deze regelgrenzen, vaak contracten genoemd, zijn bijvoorbeeld budgetten, planningen en andere normstellingen, maar ook contracten en afspraken met derden. De evaluatiefase geeft de controle een insight in de structuur en details van het systeem als geheel. En de details van het systeem als geheel. Hij kan vaststellen of de maatregelen het beste zekerheidsbeheer en zo nodig correcties voorstellen. We dan komen we de vierde, de operationele fase. Dan gaat de plan is adopted into the day-to-day routine. Het moet be established that the measures do function. Er moet worden vastgesteld dat de maatregelen functioneren. Alle informatie hierover moet systematisch worden vastgelegd. De conclusies moeten worden verwerkt in adviezen en verbeteringen. En alle vastleggingen, bevindingen, afspraken en adviezen worden door de administrateur bewaard in een interne controledossier. Het interne controleplan is een dynamisch plan, het bevordert ook de dynamiek van de onderneming, maar daarvoor moet er wel terugkoppeling zijn van alle informatie naar de organisatie. Het is ondoenlijk het interne controleplan voor de hele organisatie in één keer in te regeren, maar doordat de organisatie is opgedeeld in logische stukken kan het plan stap voor stap worden uitgevoerd.